manifestación, ¿sí? Es una manifestación de casi todos, de casi todos los procesos patológicos, ¿sí? Entonces nosotros vemos inflamación normalmente en cualquier tipo de estímulo celular, ¿sí? Y obviamente dependiendo del tiempo en el que se haga el estímulo celular, nosotros podemos llamar esta inflamación, la podemos llamar inflamación aguda o la podemos llamar inflamación crónica, ¿sí? Ellas son muy importantes aprenderlas a diferenciar, ¿por qué? Porque los mecanismos son diferentes y porque las células, las células que participan en cada una de estas, en cada una son diferentes. Es decir, las células que participan en la inflamación aguda son diferentes a las células que participan en la inflamación crónica. En ese orden de ideas, tenemos que definir qué es inflamación. Y inflamación es, eh, es cualquier tipo de manifestación celular, ¿sí? cuando la célula se manifiesta, a cualquier tipo de noxa que me puede producir una lesión celular. Cuando hablamos de noxa, hablamos de las, ¿te acuerdas cuando hablamos de las causas de lesión celular? Que podían ser exógenas y que podían ser endógenas. Y que podían ser endógenas. Entonces cualquiera de estas me puede causar una lesión celular y una de las manifestaciones clínicas iniciales de esta célula va a ser inflamación. ¿Sí? Cuando yo les hablo a ustedes y les digo, muchachos, ¿qué es lo primero que ustedes piensan cuando yo les digo inflamación? ¿Qué es lo primero que les viene a la cabeza? Edematización. Sí, algo que esté grande, algo que esté rojo, ¿sí o no? Algo que esté caliente. Normalmente cuando ustedes están inflamados o alguien está inflamado, ¿ustedes qué le notan a esa persona? Están como hinchados. Claro, están hinchados, están rojos, normalmente tienen dolor. ¿Sí? Eso es cuando uno dice está inflamado, ¿sí? Normalmente estas inflamaciones, esta gnosa, esas noxas, ustedes saben que pueden ser agentes físicos, pueden ser agentes químicos, pueden ser reacciones inmunológicas, pueden ser infecciones. Ustedes los agentes físicos ya saben cuáles son. Pueden ser quemaduras, radiaciones, traumatismos. Dentro de los agentes químicos pueden ser sustancias cáusticas, bases, pueden ser ácidos, bueno, en fin. Las reacciones inmunológicas son muy importantes, más que todo las reacciones que, las reacciones que son de hipersensibilidad. Nosotros tenemos reacciones de hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. ¿Listo? Les voy a decir la tipo 1. La tipo 1 es cuando uno lo pica a un insecto y usted hace una dificultad respiratoria. ¿Se han visto pacientes que los pica una avispa y hacen dificultad respiratoria? Exacto. Sí. Listo, eso es hipersensibilidad tipo 1. La tipo 2 es cuando usted se toma un medicamento y hace dificultad respiratoria. ¿Han visto que hay gente que es alérgica a los medicamentos? Sí. Listo, hipersensibilidad tipo 4, ustedes van a averiguar la 3, hipersensibilidad tipo 4 es cuando se le ponen el PPD. ¿Alguno se ha hecho el PPD para la tuberculosis? Sí, profe. Listo, esa es hipersensibilidad tipo 4, que es una hipersensibilidad tipo retardada, que produce un proceso inflamatorio local en el antebrazo cuando le aplican a uno como un, anti, un antígeno para que uno crea anticuerpos, ¿sí? Contra eso que le están aplicando. Infecciones pueden ser cualquiera. Los hongos también pueden producir normalmente inflamación, pero los hongos producen una inflamación de tipo crónica, ¿sí? No aguda. Eh, sigamos. Entonces ya sabemos que, la que es la inflamación, que me puede causar inflamación, y sabemos que la inflamación se puede dividir en inflamación aguda y en inflamación crónica. ¿Listo? Básicamente existen muchas células, muchas, muchas, muchas células que van a participar en la inflamación aguda. ¿Sí? En la inflamación aguda principalmente las células que van a participar son los neutrófilos, los polimorfonucleares neutrófilos. Son las células de primera línea, las de primera función, las que primero van a, a salir a, a la sangre a defenderme contra cualquier cosa que entre a mi cuerpo. 
Eh, miren que como característica central ellos participan en la inflamación aguda. Ellos son fagocitos profesionales. Fagocitos profesionales de primera línea. ¿Sí? Ellos eh, eh, son mediadores inflamatorios que son primarios. Ellos producen metabolitos reactivos de oxígeno. Recordemos que los metabolitos reactivos de oxígeno son los mismos radicales libres de oxígeno, que es el O2, el H2O2 y el OH. ¿Listo? Ellos tienen también dentro de su célula, acá miren, ustedes ven unos punticos acá dentro de este citoplasma. Ellos tienen unos gránulos primarios, tienen unos gránulos secundarios. ¿Sí? Y tienen unos gránulos terciarios. Básicamente los gránulos primarios que tienen ellos son las meroperoxidasas, los lisocimas, las defensinas, eh, una cantidad de sustancias, dentro de ellas están las elastasas, las fosfolipasas, también tienen gránulos secundarios como la lactoferrina, las colagenasas y gránulos terciarios como las manosiasas y las catepsinas, que básicamente lo que hacen ellas es hacer un proceso bactericida. Sí, que todo lo que ellos están comiendo o se fagocitan, ellos lo pueden eliminar por medio de gránulos. ¿sí? Hay otras células importantes que participan en la inflamación, que son las células endoteliales. Estas células endoteliales básicamente mantienen la integridad vascular. Ellas siempre van a estar dentro del vaso. Supongamos que esto es un vaso sanguíneo. Ellas siempre van a estar en la parte más interna del vaso. Y ellas son muy importantes porque cuando hay una lesión vascular, ellas van a producir unas sustancias que se llaman las interluquinas, ¿sí? Esas interluquinas van a ser las encargadas de producir todos esos efectos secundarios que ocurren en una inflamación, como es que ese sitio se ponga rojo, se ponga caliente, se ponga doloroso, se ponga dematizado, ¿sí? Ellas mantienen la integridad vascular, también regulan la agregación plaquetaria, eh, no regulan la agregación plaquetaria, regulan la contracción y la relajación muscular. Ay, perdón. ¿Sí? Ellas también median el reclutamiento de leucocitos en la inflamación y también son mediadores primarios, ¿sí? Como cosas que ellas producen, como el factor de von Willebrand, el óxido nítrico y. Los, las endotelinas, que básicamente lo que van a producir son cambios inflamatorios locales en el sitio donde hay inflamación. Están los monocitos o los macrófagos, estos participan en la inflamación crónica. Las características de ellos también son básicamente, ellos tienen mucha eh, respuesta inmunitaria, también participan en la coagulación y en la respuesta inflamatoria, más que todo en la crónica. Ellos pueden participar en la aguda, pero más que todo en la crónica ellos participan. Ellos tienen, producen muchos mediadores de inflamación, principalmente producen proteínas del complemento, eh, citoquinas y producen antioxidantes. Están los mastocitos, que los mastocitos son los mismos basófilos. Estos basófilos son las células menos abundantes en el cuerpo, en la sangre. ¿Sí? Eso lo, raramente uno los ve, se llaman basófilos. Y se llaman basófilos principalmente porque tienen unos gránulos azules dentro de su citoplasma. Si ¿Sí lo ven acá adentro. Ellos son muy importantes porque ellos importantemente producen una inmunoglobulina que llaman la inmunoglobulina E. O sea que ellas están asociadas a alergias. Esa inmunoglobulina siempre se va a producir cuando se producen alergias. ¿sí? Y contienen unos gránulos que llaman gránulos electrodensos. También producen histamina. Eh, también tienen gránulos de leucotrienos, tienen citoquinas, bueno, una cantidad de cosas por dentro. También están los eosinófilos, los eosinófilos son muy parecidos a los basófilos porque ellos como características importantes dentro de sus funciones están reaccionar contra cualquier tipo de proceso alérgico y contra cualquier tipo de proceso parasitario, ¿sí?, ellos se relacionan principalmente con todo lo que son reacciones que son mediadas por los mastocitos. Normalmente los mastocitos que están por acá, ¿dónde están? Ta, ta, ta. Mastocitos, acá, que están mediadas por los mastocitos. Estos mastocitos normalmente producen histaminidasas. 
Y qué importante porque le nombro las histaminas. Porque si este mastocito es alterado, ¿sí? Que normalmente es alterado por, por este eo, eosinófilo, este mastocito me va a producir histamina. La histamina normalmente es la que me va a producir todos esos signos y síntomas que producen los pacientes con alergias, que se ponen la cara roja, la nariz brillante, la moqueadera, todo eso. Entonces, por eso es que a los pacientes se les da antihistamínicos, ¿sí? Que son los más frecuentes que conocemos, como la loratadina, ¿sí? ¿Qué otro conocemos? La desloratadina. La desloratadina. Cetiricina. La cetiricina, ¿sí? Estos son antihistamínicos y estos tienen como función principal bloquear esta histamina que están produciendo los mastocitos que han sido modulados por los eh, eosinófilos, ¿listo? Estos eosinófilos dentro de él van a tener unos gránulos importantes que son unos gránulos cristaloides primarios que básicamente van a tener muchas cosas dentro de las que más tienen son histaminidasas, ¿sí? pero van a tener fosfolipasas y van a tener prostaglandinas. También están las plaquetas, muchachos, las plaquetas son muy importantes dentro de sus funciones. Las plaquetas son, no son células, las plaquetas son eh, desechos de unas células grandes que llaman los megacariocitos. ¿sí? Estas células que son los megacariocitos, eh, ellas se mueren y normalmente ellas como que se, se desprenden la membrana de ella se va desprendiendo y eso que se desprende de ese megacariocito se llama, eh, se llama plaqueta. Las plaquetas tienen una vida media de 10 días, ¿sí? La plaqueta tiene una vida media de 10 días. Y es muy importante dentro de los procesos primarios porque ella tiene unos gránulos densos en su interior que tienen como serotonina, tienen eh, difosfato de adenosina, tienen hidrolasas, pero ellas son muy importantes también en, en la trombosis, porque las, las, las plaquetas, ellas tienen una función principal y es que ellas son productoras de factor 8 de la coagulación. Ese factor 8 se llama factor de bomb willebrand ¿sí? Entonces ellas son muy importantes dentro del proceso de coagulación, más que todo por esto, ¿listo? Eh, ¿Qué es lo importante que yo quiero que ustedes sepan aquí? Es que ustedes diferencien cuándo hay una inflamación aguda, cuándo hay una inflamación crónica y cuáles son los efectos que ocurren cada una. Como hablamos nosotros en las lesiones reversibles e irreversibles, aquí es muy parecido. Normalmente, miren lo que ustedes ven, por ejemplo, ¿sí? esto que ustedes ven aquí es una inflamación aguda y eso que ustedes ven es una inflamación crónica. Esto que ustedes ven aquí, estas celulitas, son células de inflamación aguda que yo estoy viendo aquí, son células de inflamación aguda. Dentro de las células de inflamación aguda están los neutrófilos, que también se llaman polimorfonucleares, ¿sí? Y se llaman polimorfonucleares porque tienen varios núcleos. Y en, estas, y en esta que ustedes ven aquí, miren, ustedes aquí podemos ver, en estas células que yo les estoy marcando, aquí nosotros podemos ver linfocitos, y podemos ver macrófagos. Y podemos ver células plasmáticas. Estas células por lo general solamente tienen un núcleo. Entonces, ¿cómo se llaman? Mononucleares. Mononucleares. Entonces se llaman mononucleares. Estas de acá tienen varios núcleos, miren que tienen varios nucleecitos acá adentro. Estas se llaman polimorfonucleares, o sea que tienen más de dos núcleos. Lo importante es que dentro de la actividad de esta inflamación aguda y esta inflamación crónica también va a depender del tiempo, ¿sí? Si ustedes ven esta línea, va a ver el cambio de color en, en el este, vamos a hablar de inflamación aguda. Si ustedes ven esta línea, miren que esto es inflamación aguda, la que les estoy marcando a ustedes con marcador rojo. Esta es inflamación aguda, ¿sí? La inflamación aguda no llega ni siquiera a los dos días, muchachos, ni siquiera a las, a las, a las, 30, a ni siquiera a las 48 horas, ¿sí? Normalmente la, la inflamación aguda nosotros vamos a encontrar, eh, vamos a encontrar neutrófilos, miren. Ella puede llegar hasta los dos días, si es cierto, o sea, no hay ningún problema, pero normalmente después del pico de dos días 
yo voy a encontrar proliferación de mononucleares como los macrófagos y ahí ya se va a llamar inflamación crónica. O sea que la inflamación aguda se diferencia de la inflamación crónica por el tiempo, normalmente por el tiempo de extensión de, del infiltrado inflamatorio. ¿sí? Pues ya saben que los infiltrados tempranos agudos son los neutrófilos y los infiltrados tardíos son mononucleares que normalmente son linfocitos, macrófagos y células plasmáticas. ¿Listo? Esta es la principal, este es uno de los principales protagonistas de la clase de hoy, ¿sí? Esta que ustedes ven aquí, se llama neutrófilo o, ¿cómo? Polimorfo nuclear. O polimorfo nucleares, sí, exacto, ¿sí? Él tiene una función muy importante y dentro de las funciones importantes que tienes es que es un antimicrobiano innato, hace fagocitosis y tiene muchísimas otras cosas más como yo les dije a ustedes ahorita. ¿Sí? Normalmente estas son células que tienen función efectora, o sea, después de ellas se van a activar los macrófagos, después de ellas se van a activar las células dendríticas y por último de ellas se van a, a activar los linfocitos T, que normalmente usted sabe que los linfocitos T pueden ser CD4 o pueden ser CD8, que los CD4 son colaboradores y los CD8 pueden ser citotóxicos, citotóxicos. ¿Listo? Entonces, estos, estos neutrófilos normalmente tienen gránulos azurófilos que son de tres tipos, primarios, secundarios y terciarios. Son fagocitos profesionales. Ellos activan también macrófagos, que básicamente los macrófagos lo que van a hacer es activar quimioquinas, meloperoxidasa, radicales libres, para lesionar básicamente ese tipo de, de, de microorganismo que se va a fagocitar. Lo mismo va a ser la célula dendrítica y lo mismo va a ser los linfocitos T. Esta es un cuadrito eh, de la inflamación, de cómo hace la respuesta a la inflamación a cualquier tipo de, de microorganismo. Miren que si ustedes se fijan bien, muchachos, hay unos números, uno, aquí hay un número dos, aquí hay un número tres, Aquí hay un número 4 y aquí hay un número 5. Entonces vamos a desglosar esta imagen para que ustedes la entiendan. Puedo dejar un espacio blanco aquí. Entonces, vamos a ponerlo en rojo las, 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 los pasos. El primer paso cuando hay una inflamación como respuesta a una lesión, es decir, hay algo que me está lesionando. Entonces, el primer paso normalmente es una lesión celular. El primer paso normalmente es una lesión celular. El segundo paso básicamente va a ser un edema. El tercer paso básicamente va a ser activación. Una activación celular. Sí, entonces, bueno, el primer paso va a ser una lesión de celular o de tejido. El segundo paso va a ser un edema. El cuarto paso va a ser una activación celular, ¿sí? El cuarto paso va a ser, acá está, el cuarto paso va a ser una activación de células endoteliales. Ese es el cuarto paso. Y el quinto paso y último va a ser cuando se inicia la activación de la cascada del complemento, ¿sí? que es para eliminar el microorganismo. O eliminación. Ay, fue madre. Fue eliminación. Entonces. Ustedes ya saben que la lesión celular se puede dar por cualquier cosa. Normalmente se dan por factores. Yo quiero quitar esto acá arriba. Listo. Normalmente se dan por factores exógenos o endógenos. Ya eso ustedes lo saben desde un principio. Ya saben que eso aparte de producir algún tipo de lesión va a producirme cualquier tipo de alteración. Pueden ser acúmulos intracelulares, me pueden causar adaptaciones o lesión y muerte celular. Esta parte de aquí, en esta parte de acá normalmente van a ocurrir unos cambios vasculares. Cuando hay una lesión celular o una lesión del tejido, 
normalmente va a haber una lesión 